Kwa nini ikamati kuu tusivunje vunje hivi? Kuna kamati kuu ndogo. Kwamba hao watakuwa wana, wanafanya tathmini ya uchaguzi, eh wanakuwa na kiongozi wao, hao watakuwa wanafanya tathmini, hii itakuwa ni kamati kuu ndogo ya mambo ya kutafuta wagombea, eh hao watakuwa na kamati kuu ndogo ya kufanya jambo hili. Watu haa, mwamba. Jambo jema hili. Akaunda kamati kuu ndogo ya kamati kuu ya mambo ya fedha haya. Huko ndo akapeleka wazo Jamani ye, tutumie mzigo. Eh. Watu wakubaliana. Na hawa wanafamika, kikunzeki wanafamika. Yani watu waki, royo, wanafamika. Wako mwatano hivu. Hawa ndo wanakanae mda otu. Tigo la kwanza, la hizi fedha. Zilitoka milioni miya nine kwa mara moja. Baada ya risu kushambuliwa. Wakachomua miya nine wanakwenda kumtibu risu. Fedha tumetipanga za uchaguzi mkuu. Wakachomua miya nine. Watu au Nairobi. Na hapa atasema hai. Kuri yukali alikuwa ataki risu kwa atibiyo. Kwa yange kufa. Achei ni mboyo nwayo. Yani watu natumia mwumu vyedu kupige fedha. Wewe oh, ufano umio mzako anapiga mzigo. <laughs> Nataka ishi milele aone. Ashuhudie mengine. Kama atakwepo hapa au atauko aliko. Kwa watu wakatoa 400 wakana wanashine wanashine pale Nairobi wanamtibu Lisu. Wana pia na posho kwa mambo yao. Wanachama wana wanafurahi, wanasafiri kwenda huko paka huko Arusha mpaka si Nairobi kwa, kwa gharama zao. Watu wana ponjoa ala zetu. Wana, wana mtibu mwishimiwa. Mgonjo. Zika toka. Wakaruli tena, wakazimalizia. Kwenye upareshe ni hizi za chadema ni msingi. Vijena chadema msingi wanajua mbofu likuwa natabika. Mtu kwa wiki anapewa shingefu kumi. Mtu anakau kumapolini. Ma, Sisi wabungi kwenye majimbo yetu kwa asilimia kubwa na wanachama wengine na madiwani tumechangia fedha zetu za mfukoni. Achana ila kitano fedha zingine za kwangu. Alafu wana sema tumefanya chalibani msingi, tumeno magali. Yamani, inojua kuna vitu uchaguzi ni tukio mama, ni tukio kuu katika chama cha siyasa. Ni tukio mama Na tukio ku. Alafu kuna matukio mengine ya ujenzi wa chama. Yani kuno magari. Ujenzi wa chama. Yani kile mbacho hata kama ucha, hata kama, hata kama ucha, ucha guzi uko sibina salasiri. Chama kutanyua gari ku. Lakini kina pokonda kwenye ucha guzi mku. Lazima kiwe na program na alu ni ucha guzi mku. Kwa hile fedha yukua ni program na alu ni ya ucha guzi mku. Haikuwa fedha ya ujenzi wa chama. Ukiogiza ruzuku inafanya kazi gani. Kwa mwezi wa ipua ya ulo mwezi mwini miatatu. Tangu F12 kumi miatatu. Mdi uze ni mpaka leo. Ni, ni bilu ni ngapi. Hivi tumeshindu wa kutumia ruzuku. Mpaka tuje kudistoti huku. Lakini kwa sabu ya sabu ni hii. Ni watu wa ponja ule. Ndwa hivyo. Na huu ni ukweli. Hakuna kumbia za deo. Kwa ndugu zangu, hiyo ndo esabu jambo livu kuenda. Makato, asama uja maa tuwa di. Alafu ndaka, alafu, alafu watu wenge wajui. Hili pewa wajui. Hivi ni wanachalimo wangapi, ambao wanajua, akaunti mama zote za chama. Mwamba ni signatory. Yani akaunti ya ruzuku hile, mwamba ni signatory. Wakaunti. Kuna watu wanne. Katibu mkuu, mwamba mwenyewe, na mkurugenzi wa fedha. Na mtu mgini utu kwenye bodi wa thamini. Yani kuna hapa kuna mtu mgini, juma wane, peya mbili mbili. Yani ipo hivi. Mwamba, ni mwenye kiti ya nakapa reju. Mwamba huyu huyu, ndi wanaete huwa katibu mkuu wake. Ambe pia ni signatory. Alafu mwamba huyu kwa ukana katibu mkuu wana shauriana 
kuteua mkurugenzi wa fedha ambaye pia ni signatory hesabu ya kazi hiyo alafu mambo na yeye ni signatory na hesabu iko hivi mwenyekiti mwamba pamoja na, na mkurugenzi wa fedha ndio pea yao the two wanaweza kusaini wakati kwa mzigo hivi nataka mimi ni mimi mimi ni diwani pale tuna mfuku na tuna tuna kata pale ina account utaratibu wa uruhusu kabisa diwani mtu mwenye influence kuwa one of the signatory haupo utaratibu wa upo hakuna waziri ambaye ni signatory wa account za wizara hakuna hata hakuna account hata moja katika nchi ambayo rais JPM na marais ropita ni masignatory kwenye hizo account hakuna lakini kwetu huku mwamba ni signatory ndio watu wanasema sakos kwa hesabu zote ambazo zinapigwa zile za hela jamaa ndo ana sign na wenzake mzigo inatoka Alafu sisi yani mimi nilijua likali ambaye nilikuwa jela ninachangia fedha kwenye chama hiki yani si, si nimefungwa miezi sita nimekana nime si miezi mitatu kila mwezi nikiwa jela nilikuwa nachangia Alafu was enough was enough watu wake watu wa mwamba hawakwai kutoa hata shilingi mia mpaka leo yani namuacha msigo na timu yake na kama wanabisha Tamomba speaker alilizi zile statement za wabunge ambao tunachangia. Tuna Kama speaker ataona inafaa. Kama speaker ataona inafaa. Na kanuni zinaruhusu. Mimi niko jela na changia chama hiki. Nimefungwa natangia. Lakini msigo na watu wake hata mia watoi mpaka leo hajatoa hata mia. Alafu unataka mimi nikae huko. Yaani mimi nikae huko. Hebu mbue na roho huruma jamani o tumekutoa mbali au kwa hivi hivi niulize chama ni nini chama ni watu yani wakati chadema kina nitoa mbali na tinyake kilikuwa wapi yani wakati chadema kina mimi hapa kina nitoa mbali na tinyake kilikuwa wapi maana kimi ilikuwa mbali na chadema pia ilikuwa mbali kwa hiyo tume tumepelekana wote ila kama chadema akikuwa na watu kikatoka nao mbali eh ni sawa ila tumetoka nacho mbali kwa hiyo ni maneno tu kwamba chama chama kimekutoa mbali ndiko umepauka chama na chenyewe bila watu kina kina kinatoka wapi ni maneno tu ya kuudhiana na maneno tu ni ya kawaida na watu ambao uwele wao ni mdogo kwa hiyo unawasamehe sasa ukisema mwaya ndio sasa anakuambia eh bwana usiseme sana kuna kesho weka kibwa maneno kwa sababu kuna vitu kama hivi watu hawajui for every action there is an equal and opposite reaction that's it sawa kitu nataka nionyeshe hapa Katika ripoti taarifa ya baraza kuu kuhusu utekelezaji wa programu mbalimbali za chama 2014 mpaka 2019 mkutano mkuu wa Dar es Salaam huwa juzi hapa Mbeni City Kwa ripoti ilitoka ya matumizi mbalimbali na manunuzi mbalimbali One of them kuna matrekta mawili Matrekta mawili chama ilinunua kwa milioni 290 Sasa story ya matrekta ni kwamba mwamba na wale watu wake wakatengeneza kama mkakati kao eti ka kutengeneza uko na kitu wanakiita program ya ya, ya chama investment yani Yo, na hapo jiona anawajaza watu hapo 
chama hiki kiwe na fedha kijitegemee kiwe na investment mbalimbali na nini kwa hiyo tunaomba jamani tufanye investment na vitu vingi vingi wakakuba akaandiwa aka, aka sawa wakaenda kuandika andiko na nini akaja akawa anataka kukopa na akapewa baadaye kwenye hili jambo la chama investment kuna watu waka wakamemzee twende kwanza speed ndogo ndogo tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu tuna mambo mengi hebu tuache kwanza mambo mengine tujipange na uchaguzi akaomba basi naomba mnipe milioni 400 nitawapa riba 600 wakarumbana era ikatoka akapewa kwa maana atatoa ata, ata riba alivyopewa eh aka, akachukua matrekta hayo aya matrekta alichukua sasa shamba hana la yeye kuliba shamba hana shamba anapata wapi la yeye kulima ifakara ifakara alipokuja ifakara akamtafuta bwana mmoja anayetua Juma mgosi Juma mgosi Juma mgosi akaanza kumtafutia mashamba kaenda zignali kuna sema yetu pale zignali wakakosa akangaika akarudi hiyo zignali ni kabla ifakara akaji ifakara na ifakara akafikia sehemu moja inaitwa Mwelamba Mwelamba hii ni Mwelamba Lodge ndio alipokuwa na hapa pale msisahau mimi naishi ifakara pale ifakara unikapigiwa simu na vijana wa pale kwa sababu inaitwa Mwembe cha Dema kuna mtu anaitwa James Mbalata ni ni, ni kaka yangu na hapo ndipo tawi langu mama la Chadema pembeni ndio kuna hiyo roji Bwana Mwamba yuko hapa. Mwamba nikamtafuta. Na kamanda nipo sio nini? Nikamwambia okay. Kuna shughuli gani? Ah nipo tu. Haya. Akaunganishwa na mtu anaitwa Marehemu, Mungu amrehemu, Godfrey Luena na Mwawala. Alipoenda kule akatafutiwa mashamba na yule Marehemu Godfrey Luena wakaenda kupeleka trekta mbili hizi trekta ambazo leo zime zimetajwa hapa kwenye 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 kwenye, kwenye vita chama zikaenda trekta mbili wakaenda kulima kwenye eneo ambalo si kulima kwenye hifadhi ya bonde ya mto Kilombero alipofika huko baadaye waka, waka akafukuzwa kwa maana yani serikali ikamtoa sekta moja likakimbia kwa maana lika likakimbizwa lingine mpaka dakika hii ukienda polisi ifakara kuta hii sekta hii iko pale hii sekta hii don dia hii yanaanga kijani na watu ifakara kama mnabisha niendeni polisi pale sasa hivi mtakuta treta la rangi ya kijani liko pale ifakara polisi limekamatwa ni treta lililotokana na ruzuku ya chama hiki lakini mwamba akajikopesha sasa mpaka leo chama kimepigwa hizi fedha lakini watu wasemi ukweli wanaogopa kusema kwa ni waombe wa Tanzania ambao mko ifakara Kilombero mniambie kwamba mbungeni mlituma ni mambo kama haya nikiaona kwenye 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 kwen Chadema basi mimi niache kwa sababu hiki ni chama imara ni chama ambacho yenyewe pale ifakara ndio mnakipenda mniambie leo mambo kama haya mimi niwezi kuyavumilia
Na kama wanasema kweli kwamba ili tekta lilikoje fakara kufanya kazi ya chama shamba la chama naomba wanijibu maswali yangu ati ya kumiliki hilo shamba liloko na mwawala iko wapi kwa sababu uwezi kwenda kulima mpaka uwe na shamba na shamba lazima liwe la chama sasa hiyo ati kwa na ipo kwa jina la nani na kama chama kilikodi kwa mtu huyo mtu ni nani na kama chama kilikodi ama kilinunua kwa nini kilifanya hivyo kwenye bo, kwenye hifadhi ya bonde la mto Kilombero wakijua ni makosa je chama kimewahi kuonekana mahali popote kikilamika kuhujumiwa kwenye umradi kule fakara yani chani cha dema kimewahi kuonekana jamani eh sisi tuna umradi wetu lakini tumehujumiwa au mwenyewe mambo mwenyewe amewahi kukaa sehemu akalanika jamani eh mimi nina umradi wangu kule nimehujumiwa lini nimesikia kitu hiki na naandaka niwaambieni mnaweza kujifanya kubishabisha watu wa fakara walimuona mwamba ninachosema wana kijua na kama wanabisha waende mwembe chadema watafuti kina James Mbarata wamtafute mgosi kina kisingo kina siso wote hawa ni watu wa fakara wanajua kweli na mwamba alimuona mnaweza mkabishabisha huku lakini kule amtuambi kitu sababu tulimuona tulichudia hivi wanachama wanajua kuhusu ruzuku hii hii kupotea na anajua no one knows kamati kuu na kamati ndogo kwa hiyo nimeongea vitu vingi kwa hatua ya sasa kwa hatua ya sasa tamalizia kidogo kwenye ishu wa corona kwenye ishu sababu mtifuano huko kesi kubwa umetokana na bungeni na hoja ya corona nataka niseme embu wa Tanzania tuulizane sisi tulisema lazima twende bungeni kwa sababu kuna hoja kutosia bunge hoja msingi hakuna na kwa sababu pia hoja haikuwa shirikishi. Tukaambiwa lazima muende. Kama hapana no no no. Lazima twende. Mimi nikaenda. Msimamo wa chama changu ni kwamba tuwe na lockdown ili kupambana na corona. Nataka niambie watu wa Fakara, watu wa Kilombero na wa Tanzania, hebu tujiulize. Hivi ni kweli kwa mazingira yetu Tanzania tukiwa soba kabisa. Kwa mfano tu pale Fakara tuweke lockdown kwamba watu wafanye biashara kutoka Dar es Salaam wasiende fakara kununua mchele, kununua mpunga. Na watu fakara wanafanya kazi ya kilimo kwa sababu kubwa. Ni biashara. Interaction kata mikoa hii yote. Kwenye fakara ndio wao wanaishi. Wanalima ili ili wauze. Kama hakuna wauzaji, wana kuja fakara. Fakara imefungwa. Hiyo taishije. Pare sokoni ifakara, soko kula la fakara. Watu wote wale. Tuambie jamani haya kuanzia leo biashara itufunge kwa sababu corona. Hiyo taishije. Yaani watu wa Kilombero mtaka kuniambia mimi bunge wenu ndo wazo langu ile kwamba au ningekuja kuwauliza eti Kilombero tufanye lockdown au tufanye mkenipike mawe na huu ni ukweli ili pia tulikataa hii swap nzuri kwa uchumi wetu sisi hii ni tatizo mimi watu wangu kule unawezaje kuambia tufanye tufanye lockdown yani mimi nanzaji watu wanataka kaende shambani kuongelea ku, ku, mpunga waende kuvuna unaambia kae ndani mtoke nje kuna corona kweli yani leo mimi hukumiwe kwa sababu hii alafu hem tuulize hivi maana watu wanampiga mheshimiwa rais oh hapendi watu sio nini ndio wanashia hivi kweli ile sima gufuli ate afanye maamuzi ambayo yataua yani yataua wa Tanzania kama kule Itali kama sijui China huani huko kabisa yani rais wa nchi aliye hapa kwa katiba ya nchi 
kulinde wananchi wake eti afanye maamuzi ambayo watu watakufa saba, mia nane kwa siku mia tisa, elfu moja, wafe rais wa nchi yani sasa hivi rais magufuli hiyo ina inamsaidieje hebu mniambie yani anapata faida gani yeye kama rais wa nchi yani hiyo anasikia raha gani kwa watu wanakufa hivyo kwenye kwa huo wingi yani mpaka ahamue kitu ambacho system nzima ya nchi usalama si majeshi si polisi watatamu wote sijaona mimi mtu e, pale mheshimiwa akasema jamani tuna corona hii na msomano wa watu naomba mimi haya maduka ni yafunge sijaona mpaka dakika hii sijaona watu wana mahoteli mjini hapa sijaona akafunga hoteli kwa sababu corona sijaona kwa hiyo sisi maskini tukaendani ila wao ofisi zao hawafungi sasa kama wafungi ofisi zao naye anakwenda kama nani anakwenda kuhudumiwa kama kama sio sisi usanii tu hakuna namna yeyote ambayo Rais Magufuli atapata faida yeyote akiona watu wanakufa kwa sababu ya corona hakuna na kwa sababu hiyo hawezi kufanya maamuzi anayoona kabisa watu wanakwenda kufa hawezi tuache propaganda za kijinga hivi na hii ni tabia ni tabia hivi mjumbe kama tiku mheshimiwa msigwa anaomba radhi leo kwamba jamani eh mzee kinana nisamee nilidanganya nili watu kwamba yeye ni mwizi na watu wote wanamwamini yeye ndio mtu yani mtu ana, tena kaongea bungeni sehemu ambayo unaapa kaongea ukweli uni unaapa kaongea ukweli kaongea mzee kinana mwizi leo anaomba msamaha tena anasema ametumia neno neno gumu sana alifanya vile kwa sababu za kisiasa na kizandiki alifanya alisema uongo kwa sababu za kisiasa na kizandiki kwa hiyo kwenye kusema kwake huwa anaongea kwa sababu za kisiasa na kizandiki siasa hiyo ili nani imsaidie yeye na chama chake against nani CCM na chama na serikali yao hesabu ndogo haitaji tamtu asome darasa si awe awe na awe na mkubwa ndogo tu sasa mimi leo na huyo sasa ndio mjumbe kama tukuko kama tindogo ndio anakana mwamba alafu mimi nibaki chama hiki ni waombe sana Tanzania Niombe sana wa Tanzania. Niombe sana wa Tanzania, nchi nzima. Tueni makini sana na hawa watu wa Ragai. Tueni makini sana. Tueni makini sana. Nchi ndikao yende mbele. Nchi ndikao isonge. Tutakao ifanye nchi isonge ni sisi. Mzesla kaonoka chama hiki kwa mvumo mkubwa sana hesabu ndogo tu yani mwamba kakaa pale kaona mzelo wasa hii watu wasa kimanga sala sala mpaka kama vile so wa mzee aa na kuna na, na nani na rowasa kwa sababu gani anajua kuna mikula mingi itapigwa pale kwa kwa rowasa kula ziko nyingi za za, za, za rowasa ruzuku itajaa ruzuku ikijaa yeye ndio signatory hesabu imeisha Hesabu mwisho. Kwa mzee Sala akaambia wewe nenda bwana wewe. Eh? Sisi tuna hesabu zetu hapa. <laughs> mzee wangu fanya kazi huko ulipo. Wewe ndio ulitolea sisi. Sisi ndio ulitolea. Na unanijua. Mzee Sala anajua kuna mtu anaitwa Jojo Ricardo. Anajua. na chadema wasisahau Chadema wasifanyaje? Wasisahau kabisa. Mimi nilishinda kura ya maoni. Nilishinda kura ya maoni. Kamati kuu ikanikata jina langu. Na jina lilikatwa 
Naambiwa huyu bwana ana misimamo mikali, atutamweza. Ndio msingi ulikuwa ni huo. Yaani mimi nilishinda kula maoni, niliwashinda wagombea wote wa chama cha Chadema pale. Walikuwa saba. Kura zao hata nusu yango haifiki. Wazee wa fitna wakakaa wakasema huyu bwana jina huyu mzee atoa atoa mood huyu. Huyu mkatili jina likakata. Baadaye wananchi wa Fakara wanakumbuka walivyolazimisha mimi hapa kuwa mgombea. Wanakumbuka sasa bila wao kulazimisha mimi kuwa mgombea, nisinge kuwa mbunge leo. Mimi leo kinaambia nipime kati ya chama hiki na na watu wa Kilombero kama kuna maslahi ya chama changu na watu wa Kilombero. Naangalia maslahi ya watu wa Kilombero kwanza. Kwa sababu bila wao kugoma, mimi nisinge kuwa mbunge. Hesabu ndogo tu mbona hiyo? kama wanabisha watu wafakara mnabisha kwamba ninyi mkugoma chama cha 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 leo mimi 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 jina kunikata mseme kama mliweza kukigomea chama hiki tukigomee tena kwa ndugu zangu mimi ni sema niombe Tanzania i'm so clean nimesema ya kusema leo nafikiri kwa sana tosha ni waombe tushirikiane na mheshimiwa rais na viongozi wengine wa chama tuweze kutengeneza nchi yetu eh ingawa pia tunasema oh kwa nini mnamsema sema tuomboe peke yake mbona kwenye serikali anasema sana bunge ndani mimi naambia juu sasa huyo huyo pia si ni mfano kabisa inawezekana kawa ni kwa yari yake lakini uwezi jua kwa hiyo haya mambo kina mama umesema mimi na mimi najua yapo eh swali lingine sija sijaamia chama cha mapinduzi nimeomba kuamia chama cha mapinduzi kwa hiyo chama cha mapinduzi kiona mimi hata kama ikiona sifai cha demo sirudi ndio ndio cha nimesema endelea sema kwa sababu na wewe huko 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 na wewe ufai sababu na msao mkali naambia wasawa zee nenda kulima tangu mpunga ifakala nimba embo nitaishi tu nimba embo nitaishi tu nimba embo nitaishi tu nimba embo